notícia que chegou aqui agora e prepara seu coração, tá? Porque é para todo mundo, não saia daí agora. Eu falei agora, esses dias, sobre uma mãe de Santa Catarina, uma mãe de Santa Catarina, que ela foi notificada a vacinar o seu filho, acho que é uma, duas filhas, salvo engano, vamos ver agora, sobre pena de multa, acho que de 20 mil reais, se não me engano. Vocês assistiram essa live comigo? Assistiram? Dá ok aí. Já tem decisão sobre isso. Santa Catarina. Vamos ver aqui? Vem cá. Isso é é para todo mundo, pessoal. Não, não é, olha só. Vamos lá. Multa de 20 mil reais. Está aqui. Tá? Multa. Está aí, ó. De 20 mil reais. Olha que absurdo dos absurdos, pessoal. Essa decisão de Santa Catarina. Que pode afetar todos. Por quê? Você sabe por quê. A mãe catarinense tem 15 dias para vacinar filha contra a Covid. É em Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, o Ministério Público já ajuizou 25 ações com aplicação de multa para pais que não querem vacinar seus filhos. Tá. Ali está a decisão. Vamos ver aqui. A promotoria de justiça de Jaguaruna tem atuado para garantir que pais e responsáveis vacinem as crianças conforme calendário nacional de vacinação, incluindo a vacina contra a Covid. As informações são no jornal Folha Regional. Até o momento, após ser notificada, as infrações pelo Conselho Tutelar, tutelar a promotoria de justiça já ajuizou na primeira vara da comarca 25 ações requerendo aplicação de multa pelo descumprimento eh, do poder dever familiar. As representações civis são cíveis, são com, contra aqueles pais que foram procurados pela Secretaria de Saúde para a vacinação da Covid e receberam a visita do Conselho Tutelar, eu falei que ia receber a visita, vocês lembram disso, está aí a prova. Foram notificados e advertidos oficialmente pelo Conselho e ainda assim optaram por não vacinar os seus filhos. Então, o que, que aconteceu? O Conselho Tutelar foi lá, pediu para vacinar, ele falou, eu não vacino de jeito nenhum. E aí depois teve o um desfecho. O pedido de aplicação de multa teve base no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que tipifica como infração administrativa o ato de descumprir os deveres inerentes ao poder familiar, deixando de garantir os filhos o direito à saúde. Em seu artigo 14, o ECA também estabelece como obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, como no caso do coronavírus. A promotoria de justiça ainda expediu uma recomendação aos municípios de San... Olha só os municípios, hein? Sangão e, tre... e 13 de maio, que compõem a comarca de Jaguaruna, para que atuem na fiscalização e identificação de pais os responsáveis que tenham deixado de cumprir com a imunização notificando o Conselho Tutelar e, possivelmente, ao Ministério Público de Santa Catarina em caso de é, é, recusas indevidas. Ações que vêm sendo tomadas. Em 6 de fevereiro, a primeira promotoria de justiça de Jaguaruna instaurou o um procedimento administrativo em função de um município ter emitido o decreto municipal 7 de 2024, que dispensava a exigência de apresentação de comprovante de vacina no ato da matrícula na rede pública de ensino. Naquela oportunidade, a promotoria de justiça, a promotora Elisângela Sampaio Potes, expediu uma recomendação tanto para a revogação do decreto quanto para a articulação entre integrantes do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de dar amplo conhecimento à população acerca da imunização obrigatória. 
acatando a recomendação do decreto municipal revogado. Em caso de não cumprimento do prazo para imunização, o Ministério Público de Santa Catarina ele é notificado e tem ajuizados representações civis. Pais que se posicionaram contra olha lá, a vacina. Olha só, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que a coisa é, é brava. O negócio não é, não é fácil, não. Após as notificações do Ministério Público, pais que se posicionarem contra a obrigatoriedade da vacina, uma moradora de Jaguaruna, que prefere não ser identificada, foi notificada na última semana pelo Conselho Tutelar e recebeu o prazo de 15 dias para vacinar sua filha de 3 anos. Porém, ela afirma que não tem receio de que... Afirma que tem receio de que a vacina cause sequelas na criança e não pretende vaciná-la. Ela diz... Fui esses dias no posto de saúde vacinar minha filha contra poliomielite e me questionaram se não faria da Covid também. Disse que não. Recomendava, tive que assinar um termo de advertência. Não pretendo vacinar minha filha por tantos casos que a gente vê de mortes e sequelas por causa dessa vacina. Pessoas até da minha família passaram mal. Minha filha é um ser indefeso, não vou deixar ela passar por isso, disse a moradora de Santa Catarina. Caso não vacine a criança, está sujeita a ser ajuizada a ação no Ministério Público e ter que pagar uma multa de 20 mil, conforme estabelecido um dos termos assinados por ela no posto de saúde. Uma moradora de Sanguão também, mãe de uma bebê de 10 meses, também se posicionou contra a obrigatoriedade da vacina. Ela chegou a atuar como conselheira tutelar do município em período, mas a obrigatoriedade da vacinação dos filhos foi um dos motivos para ela ser afastada do cargo, foi mandada embora. Fico com medo. Meu avô, ela disse, meu avô tomou as doses e morreu em função da Covid. Vemos as pessoas compartilhando relatos na internet de feitos dessa vacina e dá uma é, sensação ruim só de falar, só de olhar, perdão, para a minha bebê e pensar que algo ruim possa acontecer com ela. Não quero vacinar. Santa Catarina, lá, o STF suspendeu todos os decretos. Alguns prefeitos de Santa Catarina é, baixaram os decretos. Hoje não existe nenhum decreto que possa garantir que você... É, não imunize seu filho. Então, você está vendo aí que a multa chega a 20 mil reais. Né? Primeiro a multa. Se não pagar a multa, vai tomar o seu patrimônio, seu carro, seu lote, sei lá, o que você tiver, dinheiro em conta. Né? Dinheiro na conta, sim. Se tiver dinheiro em conta, descontado o seu salário. Wilson, obrigado colaborando com o canal aqui. Tá? A Elza também. Obrigado, viu? Colaborando com a viagem do São. Então, podendo até perder aí a guarda dos seus filhos. Eu falei isso em novembro, e me chamaram de mentiroso. Eu falei, o conselho tutelar, ó, oh, falei, vocês vão tentar vaci é, matricular os seus filhos, serão, o conselho tutelar vai visitar você, se você não vacinar, vai enviar para o Ministério Público. Vocês assistiram eu falando lá no passado? Falaram que era mentira, que eu era mentiroso. A conta chegou, tá? A conta chegou aí para as pessoas. Coloca na escola militar, dona Maria falou. Já falaram que as escolas do Tarcísio é inconstitucional em São Paulo, podendo também as escolas aí não ser mais civil militar. Vamos aguardar é, as decisões que estão por vir. Então, eu quero dizer, nenhum prefeito, nenhum governador, pessoal, é culpado por isso. Você pode dizer assim, ah, mas o Jorginho é de direita. Não, a culpa não é do Jorginho a culpa não é do Zema, a culpa não é do Tarcísio, não é só o, o Nunes que é a favor da vacina, o prefeito de São Paulo, aí é diferente, né? ele já é a favor. Isso não é política, isso é jurídico. Se o prefeito também ir contra o governador, ele pode ser até afastado do cargo, podendo ser até preso. A coisa, pessoal, é brava. O Supremo que decidiu que se você não vacinar seu filho, você vai ser multado, em até 20 mil reais. Tá? Ah, não vou pagar. Mas também você não vai poder ter conta bancária, 
até 30% do seu salário pode ser bloqueado, seu carro, tudo, pessoal, é complicado, podendo perder seu filho. E aí? E aí, o que, que vocês acham? Situação complicada. Eu queria muito que vocês compartilhassem essa live com as pessoas que talvez elas não estão sabendo ainda dessa informação que acaba de chegar. Isso é muito sério. As pessoas têm que saber. Serão obrigadas, sim, a vacinar os seus filhos tá? de pena de multa. A não ser que as pessoas querem pagar a multa, né? É o mas, mesmo pagando a multa, pode ser ainda que não resolva, porque o governo quer que você vacine. Né, Fátima? Um negócio complicado. Por que Santa Catarina? Porque lá teve decretos para não vacinar, entendeu? Entenderam? É aí, já tem 20 ações. E tome dinheiro. Tome dinheiro. Hum. Para que votamos em deputados e senadores? Exatamente, Francisco. Eles não têm força nenhuma nesse... Vocês viram aí, pessoal, a situação então, de Santa Catarina? Aí as pessoas é, me, me procuram, por exemplo, perguntam, doutor, e se eu entrar com uma ação judicial? Resolve meu problema? Não. Mas, doutor, você é advogado. Por, por isso mesmo que eu estou te falando. Eu tô, você está favorável ao sistema? Não, não, não é isso que eu estou falando, não, aqui. Eu, você que me conhece, nosso canal, eu sempre falei. Eu acho que a vacina tem que ter lá, no postinho de saúde, lá. Aí você conversa com a sua esposa, com o seu filho, vai lá e toma. Ah, eu quero tomar. Vai lá e toma. Com as suas pernas. Ó. Agora, você se obrigado a tomar sobre pena de multa e perder o seu filho? Eu sou contra. Eu sou contra. Então, eu sempre falo para vocês que o STF é uma pirâmide. Assim, ó. E eles estão aqui, ó. Lá no topo. Quando eles decidem, os outros juízes, tudo tem que decidir favorável. Sobre pena de serem afastados dos cargos. Isso aconteceu agora, recente. O juiz decidiu contra uma decisão do Xandão. O que, que aconteceu? O Xandão anulou anulou a decisão do juiz e mandou o CNJ investigar ele. Quem lembra do Esdras? Ele entrou na justiça para ficar em frente do Raja, aí BH, na época, né? O juiz, ó, falou, pode ficar. O Xandão foi lá, Além de anular, multou o Esdras em 100 mil e o amigo dele também, que entraram. Então, se um pobre coitado de um juiz, modo de dizer, aqui embaixo, juiz de piso, primeira instância, ele der uma decisão contrária ao Supremo, o Lula lá, ele recorre ao Supremo e o Supremo derruba tudo para baixo. Você entendeu, filho? Você entendeu que não adianta você gastar um centavo para você não vacinar o seu filho. Só existe uma maneira de você não vacinar o seu filho. Uma. Só uma. É você provar para o juiz que aquela, aquele líquido, ele vai acarretar em alguma reação no seu filho. Isso aconteceu comigo ontem. Eu estou com sinusite, você pode ver. A hora que eu passei pela triagem, a enfermeira perguntou, Marcelo, o senhor tem alergia a remédio? Eu falei, não. Veja, se você... Mas não é você falar. 
para você não tomar a vacina, você tem que provar papel. O médico vai te dar um laudo. O buraco é embaixo, é mais embaixo, calma. O médico vai te dar um laudo falando que aquele líquido no corpo do seu filho, do seu, sei lá, da sua família, ele vai causar até um efeito colateral, causando um transtorno. Aí sim, com aquele documento que será analisado pelo Ministério Público, podendo esse médico ser chamado no Ministério Público para poder explicar de onde ele tirou isso, podendo perder o seu CRM ainda. Se ele... Ah, eu vou lá, tipo o atestado médico, né? Ah, eu não vou trabalhar, eu vou correr pegar um atestado. Aí o médico vai lá e pô. Tá. Alguns passam, mas... Pode sim o médico ser chamado em juízo para poder ele atestar, né? Tá bom. Neste caso, o buraco é embaixo, filho. É embaixo porque o médico vai ter que ter o um estudo científico provando que... Ah, mas eu ouvi falar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele vai ter que ter o um estudo científico provando que aquele líquido causa aquilo e aquilo e aquilo. Você sabe qual médico que faz isso no Brasil? Você sabe? Nenhum vai fazer. Nenhum. Zero. Ninguém. Tem um médico chamado Tijalma, doutor Tijalma, não sei se você conhece ele. Ele fez um vídeo, pessoal, esculhambando, falando da vacina. Doutor Tijalma, eu tenho até o telefone dele. Doutor Tijalma, vai escutando. Aí eu falei, pô, que cara bom. De já. Eu falei com ele. Aqui. Aqui. <risos> aqui, ele aqui. Aqui. Olha ele aqui. Olha o que, é que eu escrevi para ele. Doutor. Ó, pediu para passar o contato dele, a secretária. Ó, ó. Tá vendo aí? Olha o doutor de Jalma aí. Tá. Aí. Eu mandei. Aí eu mandei para ele, ó. Eu mandei para ele, ó. Vamos fazer uma live? Tá. Queria convidar o senhor para uma live. E ele está online agora. Ó. Aqui, ó. Está online, ó. ó. Eu não conto mentira, não, pessoal. Está tudo provado aqui. Doutor, queria convidar o senhor para uma live. Isso foi em 14 de novembro do ano passado. Tá. Assunto, vacina. Aí ele colocou, eita, e riu. Aí eu falei, assunto polêmico. Quer me ligar? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu liguei para ele, ó. ó. Quer me ligar? Ó. Aí eu liguei. Tá bom. Tá. Aí nós conversamos. E ele não aceitou fazer a live comigo. Mas ele fez um vídeo, né? Muito bom o vídeo, falando das vacinas. Eu acho que vocês assistiram. Mas cadê que ele veio aqui? Não veio. Né, doutor Djalma? Eu estou falando o nome do senhor, doutor Djalma. Aqui. O senhor tem o meu número. Está aqui, ó. Pode procurar ele aí no Instagram, que ele fala. Mas não quis vir aqui. Porque eu ia perguntar, ué. É o meu dever perguntar. Mas ele não veio. Então, pessoal, veja bem. Pergunta a ele se ele dá esse laudo. Duvido. Por que, que ele não dá? Porque o Supremo Tribunal Federal pode, sim, até caçar o CRM dele. O Moraes derrubou, pessoal, derrubou lá uma nota do CRM sobre a questão do aborto. Você sabe disso. Então, os médicos, pessoal, até queriam fazer isso. Mas eles têm medo de perder. Eu tenho a OAB, o médico tem a CRM. Eu posso perder a minha, eles podem perder as dele. Então, só existe uma maneira 
de você não vacinar o seu filho. E seria com essa prova formal. Não é um simples... Eu atesto que o garoto fulano de tal não pode tomar a vacina da Covid, porque dá isso, isso, isso. Não, isso não vale. Isso não vale. Aí o carimbo lá, o médico. Não, não, isso não vale. Eu, fulano de tal, informo através de pesquisas, laudos, comprovam, papapá, papapá, papapá e papapá, conforme anexo, todo estudo científico, colocar o número de tudo, quem fez a pesquisa, colocar o CRM de todos que fizeram a pesquisa, e aí vai engrossando, vai engrossando. Aí ele envolve mais pessoas. Aí essas pessoas que fizeram a pesquisa, se não foi ele, vão ser chamadas também. Vão ser chamadas também. Você entendeu o tamanho do problema? E isso você vai gastando dinheiro. Queria... A dona Vânia está colaborando agora para a gente levar o som do Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul. Ela está colaborando agora e eu estou falando o nome de todo mundo que está colaborando. O Pix é esse aqui. Ó. Nós vamos reinaugurar a igreja em São Leopoldo agora no final desse mês. Igreja Batista. Tá bom? Então, se você quiser colaborar, eu ganhei toda a aparelhagem de São do Eduardo. Vamos sair do Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul. Ele vai levar no carro dele. Eu vou sair do Espírito Santo. Eu é quase o dobro de distância. Dois mil quilômetros só para ir. Vocês entenderam, pessoal? Então, a única solução é essa, um comprovante. Mas, doutor, eu não vou vacinar o meu filho. Não tem problema. Você vai ser multado em 20 mil reais. E ainda... Mas o que, que acontece? Você pode perder seu carro. Pode não. Vai, né? Aí, seu nome será leiloado até o valor de 20 mil reais. Tá bom? Beleza. Ah, doutor, mas eu não tenho nada em meu nome. Você trabalha? Até 30% pode bloquear o seu salário também, até pagar os 20 mil. É, ué. O Moraes fez isso com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson recebe a aposentadoria, 30% vai para o Moraes. Até pagar a dívida. Porque ele falou que o Moraes é ex-advogado do PC, né? E aí o Moraes processou ele. Tá, vamos lá. Além de você pagar a multa, não para por aí. Não para por aí, porque pode ter uma nova, um novo processo para a perda, a perda, tá bom? Da a guarda familiar. Então, você pode também perder a guarda além da multa. Santa Catarina, são 20, eu falei 20 agora há pouco, mas são 25 ações. Tá? São 25 ações e a multa chega a 20 mil reais. É isso mesmo. 25 ação pública, que as mães falaram que vão vacinar. Agora você imagina, tá? Agora você imagina uma mãe que ela não quer vacinar o seu filho, tá? Ela pega o seu filho, pega ele pelo braço ou no colo e ela não quer e ela leva até um posto de saúde contra a vontade dela, sob pena de multa e perder a criança. O que, é que vai passar na cabeça dessa mãe? O que, é que você me diz? Hein? A dona Amália também está colaborando com o canal. Pessoal, qualquer valor, 50 centavos. Tem pessoas que, que fazem pix aqui de 0,13 centavos para poder abusar. Você acredita? Pois é, a gente também essas pessoas. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Essa live, eu queria que você jogasse ela nos grupos de todos, família, de igreja. As pessoas precisam saber. Doutor, mas o meu estado aqui, o meu governador, ele é de direita. Nós não estamos falando aqui de política. Nós estamos falando de área jurídica. O governador aí, que tem essas 25 ações, é o Jorginho. Você quer um cara mais bolsonarista do que o Jorginho? Ele é bolsonarista raiz. Isso não depende de governo. O governo não pode ir lá, chegar a juiz. Você está errado. Cancela. Não, pessoal. É separado. Tá? 
o Tarcísio não pode, o Caiado não pode, tá? Não pode. O Supremo é que decidiu. Isso é superior, o nome já diz, a qualquer tipo de decreto que o prefeito ou qualquer governador ou qualquer juiz pode fazer. Se o prefeito abaixar um decreto, em Santa Catarina teve mais de 20, 30 né, decretos. Derrubaram todos. Prefeito. Governador também. O Zema fez. Cai. Tudo. O juiz decidiu também. De primeiro piso. Cai tudo. O STJ decidiu. Cai também. O Supremo está acima. Então, não tem muita saída para os pais. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil. Esse negócio de forçar as pessoas, isso vai dar problema. Compartilha. Só existe uma maneira de você não vacinar seu filho. E eu estou esperando esse médico corajoso que vai meter a caneta e dizer que aquela criança, aquele rapaz, aquele idoso, sei lá quem não vai tomar a vacina por isso, isso, isso e aquilo. Está o convite aberto, de novo, ao doutor Djalma vir aqui, doutor. Já que o senhor fala tanto de estudos fora do país, vem aqui no nosso canal, que eu tenho o maior prazer de entrevistar o senhor. O senhor tem meu telefone, eu também tenho o seu. Vem aqui que eu terei o prazer em recebê-lo. Forte abraço.